ሰላም እንደምናላችሁ ተማሪዎች ይህ በኤኬቲዩብ ኢለርኒንግ ሴንተር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ትምህርት ነው ትምርቱን ማቀርብላችሁ መምህር ወንድ ይባላልው የዛሬው ትምርታችን የምጀምረው ባዮቴክኖሎጂ ከሚለው ይሆናል ማለት ነው በቀጥታ ወደ ባዮቴክኖሎጂ ከመሄዳችን በፊት ባዮሎጂ የሚለውን እስኪ መለስ ብለን ለማስተዋወስ ንሞክር ባዮሎጂ ብለን ስንጠራ ወይንም ባዮሎጂ የምንለው ቃል ባዮ ከሚልና ሎጂ ከሚል ሁለት ቃላቶች የተመሰረተ ሲሆን ጠቅለል ባለ መልኩ سنመለከተው ባዮሎጂ which is the study of living organism ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ያ ማለት ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ባዮሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ባዮሎጂን سنመለከት በጣም በርካታ የሆኑ ዲሲፕሊኖች በውስጡ አካቶ እንመለከታለን ለዚህም በውስጡ ያዛቸው ዲሲፕሊኖች ብዙ ቢሆኑም አንዱ በባዮሎጂ ውስጥ ያሉትን ቴክኖሎጂዎች ጭምር ሊያስዳስሰን የሚችል ወይም በዛ ጥናት ውስጥ ሊያስቀጥለን የሚችል ባዮቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ባዮቴክኖሎጂ ብለን በባዮሎጂ ውስጥ سنመለከት በጣም በርካታዎቹን የማይክሮ ኦርጋኒዝም ብለን እንጠራቸው እነ ባክቴሪያ ቫይረስ ፕሮቴስታ ወይንም ፈንጋይ ብለን እናስቀምጣቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ያላቸውን ወይም ለሰው ልጅ ያላቸውን ጠቀሜታና ያላቸውን የተለያዩ በሽታም ጭ ሊሆኑ ይችላሉ ኢንዱስትሪያሊ ሊጠቅሙ የሚችሉ ሊሆኑ ይችላል ስለዚህ እነዚህን ያሏቸውን ጥቅሞች የምናጠናበት የባዮሎጂ ክፍል ባዮቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ባዮሎጂ ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ሳይንስ ዘርፍ ነው በባዮሎጂ ስር ከሚገኙ የተለያዩ ዲሲፕሊኖች ደግሞ አንዱን ባዮቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂን ዲፋይን ብናደርገው which is the use of microorganisms to make things that people want often involving industrial production ብለን ልናስቀምጣው እንችላለን ማለት ነው so which is the use of microorganisms microorganisms to make things that people want ngidi sewoch yemifelgwachon negeroch lemesrat microorganismochin ketetekemu ይሄንን ሳይንስ ዘርፍ ወይንም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ተጠቅመው አንድ አንድ የምንፈልጋቸው ነገሮች የምንሰራበት የምናመርትበት ሂደት ባዮቴክኖሎጂ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የሳይንስ አንድ አንዴ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽንን በውስጡ ሊይዝ ይችላል ለምሳሌ ምግብን አዘጋጅተን በኢንዱስትሪ ውስጥ ፕሮዲውስ አርገን የምንሸጥበትን የምናቀርብበትን ሂደት سنመለከት የምግብ ዝግጅቱ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ሊጠቀም ይችላል ይሄን ማይክሮ ኦርጋኒዝም የመጠቀሙን ሂደት በባዮሎጂ ውስጥ በመናጠናበት ጊዜ ይሄን ሊያጠናልን የሚችለው የሳይንስ ዘርፍ ባዮቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ባዮቴክኖሎጂ سنመለከት ሁለት አይነት አፕሊኬሽኖች አሉት የመጀመሪያው ትሬዲሽናል አፕሊኬሽን የምንለው ሲሆን ሌላኛው ሞደርን አፕሊኬሽን ወይንም ኒው አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን ካሉት ጥቅሞች መካከል በሁለት ልናየው እንችላለን the use the use of biotechnology can be categorized into two بهولت كفلن لنا يون تشلالن معناتنا የመጀመሪያው ትሬዲሽናል ትሬዲሽናል አፕሊኬሽን የምንለው ሲሆን ይሄ ትሬዲሽናል አፕሊኬሽን ብለን በመንጠራው ውስጥ በባህላዊ መንገድ 
በተለያየ ማህበረሰብ ውስጥ ይሄንን ባዮቴክኖሎጂ የመጠቀም ሁኔታችንን እንመለከታለን ለምሳሌ በእኛ ሀገር እንኳን እንመለከት ይስት ወይንም እርሾ ብለን የምንጠራቸውን የፈንገስ ዝርያዎች በመጠቀም እንጀራ ፕሮዲውስ ልናደርግ እንችላለን ወይንም የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ባክቴሪያዎችን በመጠቀም ልናመርት እንችላለን ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ አንዱ ምናልባትም እርጎ ብለን የምንጠራው ወይንም ዩጎርት እሱን የማምረት ሂደት ይኖራል ከዛ በተጨማሪ ቺዝ ወይንም አይብ ብለን የምንጠራውንም የምናመርትበት ሂደት እንዲሁ የተለያዩ ባክቴሪያዎችን የመጠቀም ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ በባህላዊ መንገድ እነዚህ ምግቦች ለማምረት የምንጠቀምባቸው ይስት ወይንም ባክቴሪያዎችን سنጠቀም ይሄ የባዮቴክኖሎጂ ትሬዲሽናል አፕሊኬሽን ብለን የምንጠራው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ለምሳሌ ብንወስድ ዩዚንግ ይስት ይስትን በመጠቀም እንጀራ ማምረት ይቻላል እንጀራ ፕሮዳክሽን ለላኛው we can also use bacteria using bacteria this is uh, in order to making yogurt yogurt ወይንም እርጎ ብለን እንጠራውን ለማስራት እንጠቀማለን በተጨማሪም cheese ወይንም አይብን ለማስራት ባክቴሪያዎችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው የባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን ብለን እንጠራው new application or modern application ምንለው ነው new application ብለን የምንጠራው ሲሆን ይሄ new application ብለን የምንጠራው በተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች ውስጥ ልንጠቀመው የምንችለው ሲሆን ለምሳሌ በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ልንጠቀመው እንችላለን በአግሪካልቸር ውስጥ ልንጠቀመው እንችላለን ምናልባትም ክሮፖችን سنመለከት በጣም የተሻለ ምርት መስጠት የምችሉና በመጠናቸውም ትልቅ የሆኑ ክሮፖችን ማምረት ያስችለናል በምግብ ዝግጅት ውስጥ ልንጠቀመው እንችላለን በመዳህነት የማምረት ሂደት ውስጥ ልንጠቀመው እንችላለን እንዲሁም ኢነርጂን ፕሮዲውስ በማድረግ ሂደት ውስጥ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ነዚህን የመጠቀሙን ሂደት ወይንም በዘመናዊ መልኩ የምንጠቀምበትን ዘዴ new application of biotechnology bilen matrat inchilallen malet no selezi lemisal yakel yetosemtum matkas binchil in the new application of biotechnology we can use genetic engineering genetic engineering bemetekem yetelayu negerochin masrat inchilallen insisatochin ዝርያቸው ማሻሻል እንችላለን የሥዋቶችን ዝርያ ማሻሻል እንችላለን ከዛ ባለፈ ፕሮዳክሽንን አግሪካልቸር ላይ ማሻሻል እንችላለን ምግብ ዝግጅት ላይ ለመጠቀማቸው እንችላለን መዳህነት ማምረት ላይ ለመጠቀም እንችላለን ኢነርጂ ፕሮዳክሽንም ላይ እንዲሁ ለመጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ባዮሎጂ ኦር ባዮቴክኖሎጂ ንጠቅለል አርገን سنመለከተው በርካታ ተቀመጣዎች እንዳሉት ከነዚህ መመልከት እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው እነዚህ ምግቦች የማምረት እንጀራን የመስራት እርጎ ቺዝና ሌሎችንም ነገሮች በመናመርትበት ጊዜ ካመረትናቸውም በኋላ ረዘም ላለ ጊዜ ለመጠቀም እንድንችል ፕሪዘርቭ ለማድረግ ምግቦችን ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ፕሪዘርቭ ለማድረግ ባዮቴክኖሎጂን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ በመጠጥነት ምንጠቀማቸው አልኮል መጠጦችንም በሚዘጋጁበት ጊዜ ለምሳሌ እነ ቢራ ጠጅ ሌሎችም እነ ወይን የመሳሰሉት መጠቀም ስንችል ወይንም ስናመርት እነዚህ ሂደቶች የበውስታቸው ምናልባትም ሹገሮችን ብሬክ ዳውን የሚያደርጉ የተለያዩ ባክቴሪያዎችን ለነጠቀም እንችላለን ሁኔታዎቹ ወይንም ሙስት የተጠቀምናቸው ሰብስታንሶች እንዲብላሉ የተለያዩ ኢስቶችን ለነጠቀም እንችላለን ስለዚህ አልኮል ድሪንኮችን በማምረት ሂደት ሙስት ባዮቴክኖሎጂ ጎላ ያለ ድርሻ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ምናልባት ወይንን የመስራት ቢራን የመጥመቅ 
ዳቦን የመጋገር ወይንም ቺዝ ወይንም አይብና እርጎንም የመስራት ሂደቶችን ሁሉ የባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን በውስጣቸው ያዙን በመሆናቸው ባዮቴክኖሎጂ ከሚሰጠን ጥቅም የተወሰኑት ናቸው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂን سنመለከት ይሄ ባዮቴክኖሎጂ ምንለው ሳይንስ ማይክሮባዮሎጂን መሰረት ያደረገው ነው እናገኘዋለን so this biotechnology biotechnology is based on microbiology microbiology ብለን የምንጠራው የሳይንስ ዘርፍ እንደዚሁ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን የሚያጠና የባዮሎጂ ዘርፍ ሲሆን በውስጡም ባክቴሪያዎችን ይዛል ቫይረሶች አሉ ፈንገሶች ኖር አሉ ደግ ፕሮቴስታዎች አሉ ስለዚህ እነዚህም በውስጥ ይዘ የሚያጠናውን የባዮሎጂ የትምርት ዘርፍ ማይክሮባዮሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማይክሮባዮሎጂን سنመለከት ለባዮቴክኖሎጂ መነሻ ይሆነና በጣም በርካታ ጠቀሜታዎችን የሚሰጥ የሳይንስ ዘርፍ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን በማይክሮባዮሎጂ ውስጥ ምንመለከታቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች سنመለከት ለምሳሌ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል ቫይረስ ሊሆን ይችላል ፈንገስ ሊሆን ይችላል ደን ፕሮቶዞዋዎች ሊሆን ይችላል ሁሉም እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ለሰው ልጆች ጠቃሚ ናቸው ተብሎ ላይታሰብ ይችላል የተወሰኑት በሽታም ጭናቸው የተወሰኑት ምግቦችን ለማዘጋጀት እንደተጠቀምባቸው እንችላለን ስለዚህ ጠቃሚዎች እንዳሉ ሁሉ ጎጂ ሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችም እንዳሉ ለመመልከት እንችላለን ማለት ነው ከዛ ባለፈ እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በአካባቢያችን ላይ የሚገኙ ተጠቅመን የጣል ናቸው ወይንም የተራረፉ ነገሮችን በማበስበስና እነዛን አበስብሰው ሪሳይክል በማድረግ ኒውትሪንቶችን ወደ ኢንቫይሮንመንት ለመመለስ እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወሳኝ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ውስጥ አንዱን ባህሪ ወደ ሌላ ለመቀየር ወይንም ከአንዱ ባህሪ የበሽታ የመቋቋም አቅምን ዴቨሎፕ ለማድረግ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ጠቀሜታዎችን ይዞ የመጣ ወይንም እንዲሰጡን የምንጠቀምበት የሳይንስ ዘርፍ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ምናልባት በዚህ ባዮቴክኖሎጂ ውስጥ سنመለከት ማይክሮ ኦርጋኒዝም ማይክሮ ባዮሎጂ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብለናል በማይክሮ ባዮሎጂ ውስጥ ደግሞ እንድናጠናቸው የሚፈልጉ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አሉ ከነዛ ውስጥ አንዱ ባክቴሪያ ነው ባክቴሪያ በመስል ደግፈን ማየት እንችላለን ስለዚህ ማይክሮ ባዮሎጂ ብለን በመናነሳበት ጊዜ በውስጡ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ይዞ እናገኘዋለን ለምሳሌ ያክል ብንመለከት ባክቴሪያ አንዱ የማይክሮ ኦርጋኒዝም አይነት ሲሆን ይህ ባክቴሪያ እንደምትመለከቱት በመጀመሪያው ምስል ላይ ወይንም ባክቴሪያል ሴል ብለን እዚህ ጋር ያስቀምጠናል سنመለከት እዚህ ጋር ምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ለማየት እንደሚሞከረው ባክቴሪያል ሴል እንግዲህ አንድ ሴል ነው ያለው በውስጡ ሲንግል ሴል ኦርጋኒዝም ነው ባክቴሪያ አንድ ሴል በውስጡ ይዟል ውስጥ ላይ ያላቸው የተለያዩ ኦርጋኒሎች እንደምትመለከቷቸው ተበትነው የምንመለከታቸው ናቸው ውስጥ ላይ የተለያዩ ኦርጋኒሎች ተበትነው እንመለከታቸዋለን ይሄ ሴል በከንሰሳትና ከጽዋት ሴሎች አንጻር سنመለከት በጣም ትንሽና ደቃቆ ሆኖ ነው የምናገኘው ነገር ግን ምቹ ሁኔታዎችን በሰውነታችን ውስጥ ወይም በተሆነ በሆነ አካባቢ ላይ ምቹ ሁኔታዎችን በሚያገኝበት ጊዜ ግን የተሻለ ሪፕሮዲውስ ማድረግ የሚችል ወይንም መባዛት የሚችል ዝርያ ነው ሁለተኛው የማይክሮ ኦርጋኒዝም አይነት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወይንም መጨረሻ ላይ ማሳያችሁ የቫይረስ ሴል ነው ቫይረስ ነው የምትመለከቱት እዚህ ጋር ቫይረስ ሴልንም እንደዚሁ ስትመለከቱት በጣም ከባክቴሪያ ሴል በጣም በጅጉ ያነሰ ሆኖ ነው የምናገኘው ነገር ግን አንቲ ሄዮት ኦርጋኒዝም ሄዮት ያለው ነገር 
ይዟል ብለን ምናስበው ነገር ይዞ ላናገኝ እንችላለን ቫይረስ አይደለም ሁለት አይነት ፊቸሮችን ነው ሊያሳየን የሚችለው ህይወቱ ካላቸው ነገሮች ጋር ስናገኘው ህይወት ያለው ነገር ሆኖ ነው የምናገኘው ህይወት ከሌላቸው ነገሮች ላይ ደግሞ ስናገኘው ህይወት አልባ ሆኖ ስለምናገኘው ቫይረስ የተለያዩ ባህሪዎችን ሊወስድ ይችላል ማለት ነው ነገር ግን በሴል ደረጃ سنመለከተው ሲንግል ሴል ሆኖ ከባክቴሪያ ግን በጣም ያነሰ መጠን ያለው ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው ሶስተኛው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ፓርት ብለን እናስበው ፈንጋይ ሴል ነው ፈንጋይ በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ነዚ ፈንገስ ዝርያዎች ብዙ ጊዜ ከሞቱ ምግቦች ላይ ወይንም ከተበላሹ ምግቦች ላይ በሞቱ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ላይም ጭምር ለናገኛቸው የምንችል ኦርጋኒዝሞች ናቸው ለምሳሌ በርካታ የሆኑ ነዚ የፈንገስ ዝርያዎች የሚገኙ ሲሆን ብዙ ጊዜ በሞቱ አካላቶች ላይ ህይወታቸውን ቀጥለው ለናገኛቸው የምንችል ሆኖ ነው ያለን ሌላኛው የይስት ሴል ወይንም የተወሰነ ይስት ብለን እናስባቸው እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ውስጥ የምናገኛቸው የሴል አይነቶች ናቸው ሁሉም ግን እነዚህ ሲንግል ሴል ሆነው ምንመለከታቸውና የተለያየ ተቀሚታዎችን የሚሰጡን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሆነን እናገኛቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ባክቴሪያዎችን ለመመልከት ብንሞክር ምግብን በመናዘጋጅበት ጊዜ ለምሳሌ እርጎን በመናዘጋጅበት ጊዜ ኦሪጎርት ወተቱን በተወሰነ መጠን ባክቴሪያዎች መበተን አለባቸው ላክቶባሲለስ ምንላቸው ወይንም ላክቲክ አሲድ ባክቴሪያዎች ያን እርጎ እንዲረጋ ያግዙናል ማለት ነው ለምን በውስጡ የሚገኙትን ኒውትሪንቶች ብሬክ በማድረግ ወደ ላክቲክ አሲድ ይቀይሩታል የላክቲክ አሲዱ መኖር ደግሞ ወተቱ በደንብ እንዲረጋና ድሮፕሌቶች እንዲኖረው ያደርግልናል ማለት ነው ደን እነዚህ ባክቴሪያዎች መጨረሻ ላይ ላክቲክ አሲዱ ያጠፋቸውና ጣሙን የርጎን ጣም በደንብ ጥሩ ፍሌቨር እንዲኖረው ያደርጉልናል ማለት ነው ስለዚህ ባክቴሪያዎችንም ይስቶችንም ሌሎችንም ፈንገስንና ቫይረስንም ጨምሮ እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የተለያዩ ጠቀሜታዎች አላቸውና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በበርካታው በባዮቴክኖሎጂ ውስጥ ትራዲሽናል አፕሊኬሽናቸውም ላይ ኒው አፕሊኬሽኑም ላይ የምንጠቀማቸው በርካታ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ውስጥ እነዚህ የተወሰኑት በዋናነት በእነዚህ ውስጥ የሚገኙ ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂን سنናስብ ብዙ ጊዜ ከሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ወይንም ከማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ጋር መሰረት አድርጎ እናየዋለን እነዚህ ደግሞ ባክቴሪያዎች ፈንገሶች ይስቶችና ቫይረሶች ሲሆኑ ለምግብ ዝግጅት ለመዳህኒ ዝግጅት ለርሻ አገልግሎት ለበርካታ ኢንዱስትሪያሊዞች እነዚህን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የመጠቀም ሂደትን ባዮቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ ያዘጋጁላችሁ ትምህርት ይሄን ይመስል ነበር በቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ይሄን ለሰን በኤኬቲዩብ እየተከታተላችሁ ለጓደኞቻችሁም እንድደርስ ላይክ እና ሼር ያደረጋችሁ ትንድት ቆይ ይጋብዛችኋለሁ በቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሆናል